，再加一颗发射药，半颗也降不了了。这已经是一颗子弹能承受的最大的药量，再加就炸膛了。那就把子弹磨尖，都快磨成针尖了。五吨的防弹玻璃，比这块钢板还要结实。哎，看来刺杀武藤的任务完不成了。不用试了，这个子弹打不穿的一颗子弹打不穿，那如果不止一颗呢？两颗子弹打中同一个位置，这也太难了吧？这个办法确实超乎常人的想象，实施起来的难度也非常大，而且这之中还有一个无法逾越的障碍。梧桐的防备那么森严，射击的距离肯定不会太近。两个狙击手先后开枪。要打中远处行驶汽车玻璃上的同一个点，这对技术和默契的配合要求也太高。如果光是技术和默契，这对于苏文谦他们来说并不难。我所说的障碍，并不是指这些。那还有什么障碍？如果想要成功刺杀武藤，苏文谦和池铁城之中，只有一个人能活着回来。经过反复计算，想要打穿防弹玻璃，两颗子弹的射击角度相差不能超过二十五度。而想要在钟楼广场完成这次刺杀行动，只有两个位置符合狙击条件。一号先开枪，所以一号不会跑。但当二号开枪的时候，日本人已经被一号的枪声所惊动，所以二号必然会暴露。那他们为什么不用消音器？我听他们说，消音器。会对子弹的弹道有微弱的影响。击杀白松崎这样相对静止的目标还可以使用，但如果想要在这么长的距离，两颗子弹击中同一目标，而且还是移动过程中的同一目标，就不能够受到任何客观因素的影响。那二号在什么位置？钟楼。钟楼。打中车窗以后，司机肯定会受到惊吓，武藤也会下意识的躲。在这个世界上，还没有人在防弹汽车上面遇过刺，我也不例外。劫后余生，当他发现子弹镶嵌在防弹玻璃上面，出于好奇心，他肯定会看过去。这个时候，是阿谦开第二枪的最佳时机。
那苏文谦是怎么想到办法脱身的？他并不认为自己能够脱身。从他进钟楼的那一刻起，他就下定了同归于尽的决心。啊！